வைத்தி அரங்கேற்றத்துக்கு எல்லாம் ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஊரெல்லாம் போஸ்ட் ஊட்டியாச்சு மேடை போட்டாச்சு நாலசர் கட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு எட்டு மணிக்கு முடிஞ்சோடனே பாப்பா கரங்கேற்றம் நாம கிளம்பலாமா முதலே வந்துட்டா வந்துட்டு இருக்காருமா உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணும் சொன்னாரு வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் பணத்தை கொடுத்தா போதும் மகராசியா நல்லா இருக்க பால் எடுத்துட்டு வரட்டுமா சரி நான் உங்கள்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் நினைக்கல சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுமா <laughs> ஐயோ என்ன கடவுளை நினைச்சு பிரேம் பண்ணி மாட்டேதாதுமா ஆனா ஒண்ணு அந்த கடவுள் வீட்டு வாடகை தர மாட்டாரு மளிகை கடை பாக்கி தர மாட்டாரு ஏன் உங்க குழந்தைய படிக்க வைக்க மாட்டாரு அந்த கடவுளுக்கே நாம தான் மாலை போட்டு மணி அடிக்கணும் கடவுள் எல்லாம் இல்லமா சராசரி மனுஷன் என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஊர்ல எல்லாரும் நீங்க என்ன வச்சுக்கிட்டு இருக்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல என்னையும் இந்த காலத்துல ஜாதக நல்லாளினாலே பொண்ணு பிடிக்கலீங்கன்னா நான் உன் சரித்திரமே நல்லாளின் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உன்னை சாகர வரைக்கும் வச்சு காப்பாத்தணும் சொல்றேன் ரொம்ப யோசிக்கிறேனே பனஜா வாழ பழகிட்டோம்னா எந்த வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி அதை சந்தோஷமா வாழ்ந்துடலாம் இல்லைங்க இனிமே எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் வேணாம் என் குழந்தையோட வாழ்க்கை தான் எனக்கு சந்தோஷம் அம்மா டைம் ஆச்சுமா அரங்கேற்றத்துக்கு எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க சீக்கிரம் வாங்கம்மா ராஜா தெருனா தெருநாயெல்லாம் 
எனக்கு நீதா சந்தோஷம் பாவம் சந்தோஷமா சலங்கை கட்டிட்டு அரங்கேற்றம் நடக்கணும்னு ஆசையோட ஓடுது நான் போய் பணத்தை பைசல் பண்ண சொன்னாதான் மைக் செட்டுக்கார மைக்கையே போடுவான் பின்பாட்டுக்கார பாடுவான் அரங்கேற்றம் நடக்கும் அப்புறம் இஷ்டம்
போர்டிங் கார்டு முன்னாடி பொண்டாட்டியா வந்தது சரிட்டு நான் உனக்கு போன் பண்ணிருக்கேன் நம்பிக்கை இல்லைனா ஏதோ ஒரு பிளைட் இருப்பார் கேட்குதா கேட்கலையா அது இப்பெல்லாம் வந்து சைலண்டாக பிளைட் டேக பாதம் நினைக்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் பழைய அப்படி நான் போகல இந்த மாதிரி முதல்ல புரிதல் நம்பங்க அரசியலையும் சினிமா வழிங்கிறவன் ஒரே இடத்துல இருந்தால் குக்க ஓட்ட முடியுமா நான் இடத்துக்கு போதா செய்வேன் வரதா செய்வேன் கதை பட்டீங்க அப்படியே என்ன கூட நான் வேணா ஊருக்கு போகல இல்லை உனக்கு ஃபோன் பண்ணுவோன்னு உண்மையாக வந்துருச்சு நான் வேணா கேன்சல் பண்ணிட்டு ஊருக்கு வந்துடுவேன் நான் போகல போட்டுமா சரிவிட்டு போகிறேன் இது செலவுக்கு போனமா எவ்வளோ ஐயாருமா ஒப்பனுக்க முடியலையா போட்டு போய் சேர்த்தோம் இல்லை இல்லை விட்டா அவரே ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிடுவாருன்னு சொன்னேன் எங்கிட்ட ஏதுமா பணம் டெல்லிக்கு போய் வேணாது ஆட்டை போட்டால் தான் ஐயாயிரம் ரூபாய் பார்க்க முடியும் வேணா தலைவர் கடையில் ஐநூறு ரூபா வச்சுருக்கேன் எடுத்து ஊர்லேருந்து வர வரைக்கும் சன்னம செலவு பண்ண போனை வச்சுட்டுமா ரஜா வச்சுட்டுமா ஐயோ வைக்கிறக்கே மனசு வர மாட்டேங்குதுமா உங்களோட பேசுனா பேசிட்டே இருக்கும் சனியை முடிச்ச வாடி பேசி அனஜா அனஜா என்ன நீ ஆறு பழம் எத்தனை நேரத்துக்கு ஆத்திட்டு பண்ணி ஆனால் அழகாக தான் ஆத்துறேன் ஆ பிறகு பிறகு பால் முளிக்குமாங்க பதினஞ்சு வருஷமாக குடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த பால் முளிக்கல நெய்யும் முளிக்கல உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு நேரம் ஆச்சு அது கிடைக்கு சனிய ஏமா உன்னை ஜிம்முக்கும் பியூட்டி பார்லருக்கு போன எத்தனை நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு எதுக்கா வேறு இடுப்பில் எல்லாம் மடிப்பு வந்துருச்சு முன்னாடி ஒத்த முடி நினைச்சிருக்கு இந்த ஒத்த முடியை டை எடுத்து ஒழுங்குபடுத்த கூடாதா நான் என்ன சின்ன பிள்ளையா என்ன வயசு ஆயிடுச்சா அனைச்சா வயசு ஆயிடுச்சு நாமளே நினைச்சோம் வையே வயசு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிரும் இன்னும் பத்து மாதம் ஒரு குழந்தை பெற்று கொடுன்னா நம்மளால முடியாதா என்ன இது வயசு பொண்ணு வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க வயசு பொண்ணா இருக்கிறதுனால தான் ஊருக்கு போகும்போது அப்பா அம்மா ரொமான்ஸ் பண்ணுவாங்கிட்டு உள்ளே இருக்கா முன்னூறு ஒன்று தான் ஞாபகத்துக்கு வருது நேற்று தான் அவள் கைரை பார்த்தேன் சும்மா சொல்லக்கூடாதுமா குருமேடு சுக்கர் மேடம் சூப்பராக இருக்கு நான் <laughs> 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 ஹலோ ஓல்டாசா என்னங்க பாடி பட்டிக்க லைன்லயே வந்திருக்கா இந்த காரை நான் எங்கயோ பாத்துக்கேன்டா ரோட்ல பாத்துப்பேன் ஏய் ஏய் இதே கலர்ல நிறைய வண்டி ரோட்ல ஓடுதுடா இல்லடா இந்த இந்த கார்ல நான் ஏதோ நீங்களா நீங்க எப்படிங்க உங்க வீடா அது ஆமா நான் சொன்னல இந்த கார் எங்க பாத்துர்க்கங்க நீங்க யாரு இல்ல அது எங்க எங்கள உங்களுக்கு நியாயம் இல்லையா அன்னைக்கு ஷூ கடையில கூட இவனை சேல்ஸ் பண்ண நினைச்சு என்ன ஷூ கடை உங்க பொண்ணுக்கு கூட நீங்க அக்கா மாதிரி இருக்கீங்கன்னு சொன்னேனே நான் இப்ப ஞாபகம் வருது சொன்னல அக்கா மேட்டர் வர்க் அவுட் ஆச்சுடா என்ன விஷயமா இந்த ஏசி ஓ ஏசி கம்பெனியா உள்ள வாங்க ஏய் கடை கடை வச்சடா எக்ஸ்கியூஸ் மீ உங்க பொண்ணு இல்லையா இருக்கா உள்ள இருக்கா இந்த ரூம்ல I mean, yes, see. Hmm. Hey, yes, hmm. Hey, hmm. Hey, yes, hey, yes, hey, hmm. hey, yes, hmm. hmm. yes, hmm. 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 hey, yes, hmm. 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 yes, hmm. 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 ஒரு 
அவர் என்ன சொல்லிட்டு போறாரு அது பழைய பாட்டு போடலான்னு சொன்னா ஸ்டூபிட் ஃபலோ புது சேர்த்து வர சொல்லிருக்கேன் அவன் அவன் வரதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் சோ பரவாயில்ல உட்காருங்க டீ காஃபி ஏதாவது
நான் சொல்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப நான் செஞ்சது கரெக்ட் உங்களுக்கு ஏற்றும்
சொல்லலாம் <laughs> <laughs> ஒரு ஆறு நாய்களோட பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு 
நீங்க <laughs> <laughs> சத்தியமா சொல்றேன் சொன்ன முகி இப்ப என் மனசே என்கிட்ட இல்ல அந்த மனசு வந்து உங்ககிட்ட தான் இருக்கு ஆஹ் அதை திருப்பி தாங்க நான் கேட்கல மனசுனா என்னன்னு எனக்கு புரிய வச்சு என்ன மனுஷனாக்குனதே நீங்க தான் அதுக்காக நான் வந்து வாழ்நாள் போறா நன்றி சொல்றதுக்காக ஆசைப்படுறேன் ஆசைப்படுறேன் வாழ்நாள் போறா நன்றி சொல்ல ஆசைப்படுறேன் இந்த இந்த கடிதத்தை தந்தி போல் பாவித்து இந்த பாவியை மன்னித்து விட்டேன் அப்படின்னு நீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை எழுதுனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இப்படிக்கு இப்படிக்கு மனம் திருந்திய பாண்டியன் சத்தியமா இப்படிதான் நான் எழுத சொன்னேன் எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாதுங்கிறதுக்காக இந்த படிச்ச பரதேசி நாங்க என்ன பழி வாங்கிட்டாங்க சொன்னா நம்ப சொன்னா நான் நடந்த தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்க தான் உனக்கு லெட்டர் எழுத சொன்னேன் கடைசியில மறுபடியும் நான் உனக்கு இருக்க தலைகுணிய வேண்டியதா போச்சு இன்னும் என்ன நினைக்கிறீங்க எது எப்படி இருந்தாலும் தப்பு தப்பு தான் சொன்னா தப்பான ஒரு கடிதம் உன் கைக்கு வந்ததும் தப்பு தான் இதுல ஏகப்பட்ட தப்பு நடந்திருக்கு சொன்னா ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும்தான் சரி அது சரி எது அந்த சரின்னு கேட்க மாட்டியா சரி அது வந்து அது ஐ லவ் யூ சொன்னா மருது மனசை காட்டுனா முதுவ காட்டுற ஏன் அங்கிட்ட வந்து பாக்க மாட்டேனா இந்த பார் 
ஆஞ்சநேயர் மாதிரி உன் நெஞ்சை கிழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நான் தான் இருப்பேன் அழகா அழகாவா சரி சுமாரா ஆனா இருப்பேன் திறந்து பாரு திறந்து பாரு இப்படி புறமுது காட்டினா நான் என்ன பண்றது அப்படியே போயிடுவா நினைச்சியா முதல்ல கையெடு ஏன் கை கட்டி நிக்கிறேன் இந்த பாரு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்றோம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு வாடின்னு சொன்னா சரி வான்னு சொன்னா அந்த பொண்ணு வரல நான் என்ன பண்றது எனக்கு <laughs> 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 நான் கண்ணால கடையெழுத பிறந்தவர் நீங்க காதலுக்கு 
வந்து தாவணிய போட்டுக்கிட்டு தழும்பி நடக்கையில தழுவிக்கிற நான் வரவா
வெறும் டெல்லி நியூஸ் நினைச்சுக்காதீங்க நார்த் ஈஸ்ட் சவுத்தையும் மிங்கில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொலாபரேஷன் நியூஸு அதை சுட சுட பத்திரிகையில் பிரிண்ட் பண்ணி வைய பத்திரிகை இங்கேயும் விற்க டெல்லியிலே விற்க கன்னியாகுமரி அருகே உள்ள தேவதானம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பரதநாட்டிய கலைஞர் சுவர்ணமுகி தமிழகம் ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகம் கேரளா உட்பட இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இது ஆகாயம் சாட்சியா பூமி சாட்சியா இந்த பாலம் சாட்சியா அந்த மண் சாட்சியா உன் மனசாட்சியா இதுதான் தெய்வீக கல்யாணம் ஆயிரம் ஜென்மத்துக்கு நீதான் எனக்கு பொண்டாட்டி
என் மேல ஒரு சின்ன காயம் பட்டா கூட உன்னால பாத்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது இல்ல நல்ல வேலை நீ அடிச்சது என் மேல காயம் பட்ல காயம் மட்டும் பட்டுருந்தேன்னா சொர்ணா வந்து உன்னை சும்மா விட்டுருக்காது இது இது ஒண்ணு இல்ல சொர்ணா நான் வேக வேகமா உன்னை பாக்குறதுக்காக உங்க காரு பின்னாடியே ஓடி வந்தேன்னா நீங்க கவனிக்கவே இல்லை நீங்க அப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்களா நான் அந்த கார் கூட எல்லாம் புது புது வந்தேன் இல்ல அதுல ஒரு கார்காரன் அப்படியே தேய்ச்சிட்டு போயிட்டான் ஐயோ மறந்தே போயிட்டேன் சொன்னா நீ நல்லா இருக்கியா நான் போன் பண்ண சொன்னா அம்மா தான் போன் எடுத்து அவங்களுக்கு இருக்க கோபத்துல நீ இல்லைன்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க அதான் உன்னை பாக்குறதுக்காக நேர்ல ஓடி வந்த இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்ப எதுக்கு வந்தீங்க எதுக்கு வந்தீங்களா என்ன சொன்ன அது ஆசையை எப்ப வந்தீங்கன்னு கேட்பேன்னு நினைச்சேன் சரி பரவாயில்ல உன் கோவம் கூட ரொம்ப நியாயமானது ஆனா இந்த டிரைவரே நடுவுல நந்தி மாதிரி பாத்தியா உனக்கு எதிர்க்க வைக்கிறான் பாத்தியா என்கிட்ட ஏ எதுக்கு நீ அடுத்தவங்க வாழ்க்கையில பூந்து இப்படி மிஸ்படுத்திட்டு இருக்க இவனுக்கு தெரியவே இல்ல சொன்னா என்ன யாருன்னு நீ சொல்லு எனக்கு எதிர்க்க வைக்கிறேன் தெரியும் நீ யாரும் உன் ஜாதகமே எனக்கு தெரியும் இவ்வளவு வருஷம் என்ன பண்றியா பாத்தியா பாத்தியா சொன்னா வந்ததுல இருந்து தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருக்கான் சொன்ன அடிச்சனா தாங்க மாட்டான் உன் வீட்டுல இருக்கானு பாத்து சும்மா இருக்கேன் நீ கேளு சொன்னா அவன் கேக்குறத நான் சொல்றேன் அதே கேள்வியை தான் நானும் கேட்கிறேன் எந்த மூஞ்சை வச்சுட்டு இங்க வந்தீங்க இத்தனை வருஷமா எங்க போனீங்க அப்படி கேளு தாலி கொடுங்க என்னங்க இது தாலி கேட்டா கையில கொடுக்குறீங்க தாலி கொடுங்க கொஞ்சம் இருங்க இந்தாங்க பாத்தியா மறுபடியும் தாலி கேட்டா மஞ்சள குடுக்குறியாப்பா தங்கத்துல போட்டுருப்பாங்கல்ல பொம்பளைங்களாம் தக தகன்னு அது சார் தங்கத்துல தாலி வாங்கணும் நீ நகை கடைக்கு தான் போகணும் நேரம் ஆயிடுச்சு கடையெல்லாம் சாத்திருப்பான் எதுக்கும் காலையில வாங்கி கட்டுங்களேன் காலையிலயா அஞ்சே நிமிஷத்துல தாலியோட வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் நானு அவசரம் சொல்றீங்கல்ல அப்ப இதை கட்டுங்க ஓ இந்த சட்டை என்ன உள்ள தெரியுமா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் போட்டுக்கிற சட்டை மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கட்டுற தாலி முப்பது பைசா ஒரு மஞ்சள் வாங்கி கட்டினா என்ன ஆகுது என்னோட தகுதி தம்பி தப்ப நினைக்காதீங்க சொல்லுங்கம்மா இது என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக வாங்கின தாலி மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரன் பண்ண கலாட்ட அவளை கல்யாணம் நின்னு போச்சு நீங்க வேற அவசரமா தாலி வேணுங்கிறீங்க இந்தாங்க உங்க கல்யாணமாவது நல்லபடியா நடக்கட்டும் சந்தோஷமா இருங்க இது உங்க பெரிய மனசு மட்டும் இல்லமா என் சொர்ணாவோட நல்ல நேரம் பரவாயில்ல தம்பி இருக்கு எதுக்கு பிச்சு கொடுத்துட்டு பிச்சைக்காரதனமா இந்தாங்க வைங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணம் எப்பன்னு சொல்லுங்க நானே வந்து நடத்தி வைக்கிறேன் ஏன் செலவுல மாப்ளே என்ன மாப்ளே ஏதோ விளையாடி செய்றீங்களே பார்த்தா இப்படி தாலி வரைக்கும் வெட்டியல இது நியாயமா தாலி கட்டாம நான் எப்படி கல்யாணம் பண்றது மாப்ளே விளையாடாத மாப்ளே அப்பா ஏ கடுப்புல இருக்காரு
நடந்ததெல்லாம் மறந்துருங்க
வண்டியில வெயில் அடிக்குது இல்ல உங்க வண்டி வீணா போயிடாது சொன்னா சொன்னா குளிச்சுட்டு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அதுக்கு முன்னாலே எனக்கு தெரியும் சொல்லுங்க நீங்க கொஞ்சம் வெளியில இருக்கீங்களா நடுவுல ஏதாவது டெலிஃபோன் வந்தா யார் எடுக்குறது யூ வெரி லக்கி சார் ஆ அது என்ன பார்த்து சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட அழகான பொண்ணு கிடைக்கற நான் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்லட்டி இந்த மாதிரி ஒரு மூஞ்சிக்காக 3 ವರ್ಷ யாராவது காத்துるபாங்களா இந்த மாதிரி தாங்க லவ் ஒரு மனுஷனே இந்த அளவுக்கு பைத்தியமாக்குனு இவரை பார்த்து தான் புரிஞ்சிக்கிட்டேன் உண்மையா சொல்லணும்னா இந்த அளவுக்கு என்ன யாராவது லவ் பண்ண மாட்டாங்களான்னு ஃபீல் கூட பண்ணிருக்கேன் ம் அதுக்கு நான் இருக்கல நீங்க சொல்லுங்க உங்களே உங்களே நீங்க சொல்லுங்க அட நீங்க நீங்க சொல்லுங்க அடுத்த வருஷம் फेब्रुवारी 18 ஆம் தேதியா அடுத்த வருஷம் உங்களால அந்த நேரத்துல ஆட முடியுமான்னு தெரியலையே ஏன்னா அவங்க அப்ப பிரெக்னன்ட்டா இருப்பாங்க ஏன்யா ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல தெரியல நீ எப்படியா நிகழ்ச்சி நடத்த போற பிரெக்னன்ட்னா கர்ப்பம்னு அர்த்தம் கல்யாணம் ஆகாம எப்படியா கர்ப்பம் ஆக முடியும் அறிவு கிட்டத்தட்ட நம்ம பேசுற நான் யாரா நான் தான் அதுக்கு நான் யாருன்னு கேக்குறான் நான் வந்து அவங்கள கல் யோ தேவையில்லாம விசாரிச்சு எதுக்கு என் வாய நோண்ட வைடா போன படவா குடிச்சது போதும் விஷயத்த சொல்லுங்க ஜெயில இருக்கிற கைதிங்களை எல்லாம் ஸ்ரீராமஜன் எழுது சொன்னா அதுக்கு பதிலா இவரு ஃபுல்லா உங்க பேராவே எழுதி வச்சிருவாரு அது மட்டும் இல்ல ஜெயில இருக்கிற செடி கொடி சோறு எல்லாத்துலயும் உங்க பேரு தாங்க இந்த பேர் எழுதி வைக்கிறது இல்ல என்னதான் காதல் இருக்கோ எனக்கு தெரியல அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன் அத டிரைவர் சொல்றது விட்டு என்ன ஸ்டைல ஆகாஷ் என்ன உங்களுக்கு லீவ் வேணுமா இன்னைக்கு சாயந்தரம் உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு என்னன்னு தெரியல சரி பரவால நான் ஓட்றேன் நீ லீவ் எடுத்துக்கோ யாரா இருந்தா என்ன உனக்கு என்ன வேணும் சம்பளமா இன்னைக்கு என்ன தேதி சொன்னா இன்னைக்கு என்ன தேதி 20th ஆ 22nd ஆம் தேதி ஏன் சம்பளத்துக்கு காலையில ஊனா தேதி வாங்கி வேண்டியதானே இளைய ஓடு சொன்னா அப்புறம் பேசலாம் யா இப்போ நாங்க கல்யாணம் காட்சின்னு குடும்ப விஷயம் பேசிட்டு இருக்கோம் மரியாதையா போன் வைக்கறியா இல்லையா போன் பேட்டாவை கட் பண்றது சொல்லிடு 
நீ இல்லடா நீ வீட்டுக்கு வராத போன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாதன்னு சொல்லிடு சிம்பிள் சொல்லிடு சொன்னா எப்படி ஆகாஷ் நான் சொல்லுவேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்காக ஜெயில இருந்துட்டு வந்திருக்காரு நீங்க இல்லன்னு என்னால ஈஸியா எப்படி சொல்ல முடியும் என்னால போய் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தப்பல்ல ஏ மேல தான அப்ப நான் வேணாமா என்ன விட்டுட சொல்றியா நான் அப்படி சொல்லல நான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அவருக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது எனக்கு தெரியல எல்லா குழப்பமா இருக்கு அவ்வளவுதானே உனக்கு எப்படி சொல்லணும் தெரியாது அவ்வளவுதானே நான் சொல்றேன் அவகிட்ட எல்லாத்தையும் கிளியரா சொல்லிடுறேன் நீ உட்காரு சரி உட்காரு சோ இர் மூணு சுழினா சொரண்ணா ஹலோ ஐயோ இந்த நிமிஷம் இங்கே வந்து எக்ஸ்கூஸ் மீ யாரு அடடே நீங்களா வாங்க சார் என்ன பாக்குறீங்க சொர்ணா 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 மேல பயங்கர லவ் சார் மெட்ராஸ்ல இதை விட பெரிய ரூம் கிடைக்கல அதனாலதான் இவ்வளவு ரூம்ல எழுதி வச்சா நீங்க எங்க கிராமத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் கூட விட்டு வச்சிருக்க மாட்டேன் செடி எல்ல தண்ணியில கூட எழுதி வச்சிருப்பேன் சார் நானும் சொர்ணாவும் இணைந்து கலக்கிய காதல சொல்ற உட்காருங்க இல்ல நானும் உட்கார வரல fact uh, i want to tell you tell you something sir ninga driver ah irundittu english la staring thirupringa sir i am not a driver okay appa manager ingla adhu illaya appa ninga andha veetla enna da pandringa sir na sir na swarna love pandren thutteri kaadhula edho adachikichu cha inna odara solunga na swarna kaadhalikka seri naanga rendu per kalana panninga nundru seri seri sir sirka adinga please take it serious sir nalla pesitringa swarna love pandren dilin joke adha sirka manager sir panna mudiyum இது இது பாருங்க சார் உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் நீங்க காதல் செஞ்சிருக்கீங்க அந்த கிராமம் இது எழுதிருக்கீங்க அதெல்லாம் பழைய கதை ஓ நீங்க உடுறது இது புது கதையா இது ஒரு புது வாழ்க்கை 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 சார் ஐம் அன் எஜுகேட்டட் ஃபெலோ நான் ஒரு இன்ஜினியர் நான் தான் அவருக்கு பொருத்தமா இருப்பேன் சரி நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் நீங்க இதுல குறிக்கிடாதீங்க ப்ளீஸ் சார் இப்போ நீங்க சுத்திர கதை நல்ல கற்பனை வளத்தோட இருக்கு ஆனா இந்த கதையை நீங்க சொர்ணா கிட்ட சொல்லிருக்கீங்களா சொர்ணாக்கு தெரியுமா உங்க லவ் எல்லாம் சார் சொர்ணா இதை உங்க கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாம துடிச்சிட்டு இருக்கா சார் நீங்க அவளை நீங்க அதை விளக்கி சுத்தமா சொல்ல வந்திருக்கீங்க எஸ் யூ நோ எஸ் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 ஒரு சின்ன விஷயம் தான் கதவை திறக்க வேணாம் ஜன்னல் திறந்தாலே போதும் கொசு ஜன்னல் திறந்ததும் உள்ள போந்துருச்சு என்ன நல்ல தூக்கமா கனவுல நான் வந்திருப்பேன் கனவு வந்துச்சா அடுத்த ராத்திரி இப்ப எதுக்கு வந்தேன் தெரியுமா நான் பாட்டுக்கு செவனே நம்ம பேர் எழுதி இருந்தா அந்த டேமேஜர் அவன் பேர் என்ன ம் ஆகாஷ் அந்த பைய குருகுடு ஓடி வந்து ஓன்னு அழுறா என்னடா தம்பின் கேட்டா அவன் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்குவானா ஏன்டான்னு கேட்டா நான் தான் படிச்சவன் நான் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேங்கறான் படிச்சவன் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்ப படிக்காதவங்க என்ன நிச்சயதார்த்தம் நிறுத்திக்கணுமா எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ரொம்ப காமெடியா இருந்துச்சு அதான் உங்ககிட்ட வந்தேன் என்னாச்சு அவனுக்கு இல்ல அது வந்து இதெல்லாம் நான் பிச்சு விடுறேன் நீ கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு பழகி <laughs> நான் ஏதோ விஷயம் சின்னதா இருக்கும் ஜன்னல தரேன்னு சொன்ன இது மேட்ரு பெருசா இருக்கு நீ மெயின் கதையை திறந்து ஓடு 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 கொசு இல்ல உன்னதான் கூப்பிட்டேன் ஆமா கதவை திறக்கிறதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு யோசனை பண்ற யோசிக்காம போய் கதவை திற பாக்கலாம் ஆஹ் அப்புறம் அந்த ஆகாசம் வந்து உன்னோட நல்லா பழகி உன் மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு உன்னை காதிரிக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ண
இந்த படிச்ச பசங்களே இப்படிதான் டீச்சர் ஆனாலும் பரவாயில்ல லவ் பண்ணுவானுங்க அதுல நீ டான்சர் வரியா ஆடி போய் இருப்பான் அது சரி நீ என்ன லவ் பண்றேன்னு சொன்னி அவங்கட்ட சொன்னே அதனால என்ன பரவாயில்ல என்ன பரவாயில்லன்னு சொன்னானா அப்படிதான் சொல்வாங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்கு பின்னாடி இப்படி இருந்தா தான் பரவாயில்ல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல இப்படி பரவாயில்ல பேசி ஏதாவது சரி பண்ண முயற்சி பண்ணிருப்பானே இல்ல அது எப்படி சொல்றேன் எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல அதானே நான் சொல்லிக்கிறேன் வேற எதுக்கு இருக்கேன் என்ன ஒண்ணா அவங்க கொஞ்சம் தஸ் புஸ்னு இங்கிலீஷ்ல பேசுறா அவனை எப்படியாவது மேரேஜ் ஆஹா ஒண்ணு மேரேஜ் அவனை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அவனை தப்பு அவன் மேல தான் சொன்னா நீ என்ன பண்ணிருக்கணும் இந்த இல்ல அது பரவாயில்ல இருக்கு பிரச்சனை பரதன் மாதிரி நான் பாதுகாக்குறேன் ஆனா முக்கியமான விஷயத்தை நீ கோட்ட ஊட்டிய நான் பாண்டியன தான் காதலிக்கிறேன்னு நம்ம காதல கரைச்சு அவன் காதல ஊத்திருக்கணுமா இல்லையா அப்படியே இன்னும் சின்ன புள்ள மாதிரி இருக்கடா சின்ன பிள்ளைக்கு தூக்கம் வரும் நீ போய் தூங்கு அவன் விஷயத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் அவனுக்கு ரெண்டு தட்டு தட்டினா சரியா போயிடுவான் ஆனா என்ன ஒண்ணு இங்கிலீஷ்ல தட்டினா அதான் பெரிய பிரச்சனை இப்ப போறேன் ஆனா அவன் கனவுல வருவேன் வந்தா சும்மா இருக்க மாட்டேன் குறும்பு பண்ணுவேன் ஜனல முடிக்க சொன்னா மெட்ராஸ்ல கொசு அதிகமா இருக்கு சொன்ன <laughs> சார் ஆகா சார் வணக்கம் சார் பாத்தீங்களா நான் வரலன்னு உங்களை ஏறுங்க சார் நான் நான் வந்த உடனே இறங்கு பாட்டான் இதான் இதுதான் சொன்னா உங்க மேல வச்சிருக்க காதல் நான் வரவே மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணி உங்க மேல லேசா ஒரு அனுதாப பார்வை விட்டுருக்கா அதை நீங்க லவ்னு தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு சட்டையில கை வச்ச பல்லார்னு அரைஞ்சிட்டான் இதே மாதிரி உங்களை நான் ஏன் அறையில தெரியுமா நான் லவ் பண்ற சொன்னாவ நீங்க லவ் பண்றேன்னு சொல்றீங்கல அதனாலதான் என்ன சார் ரெண்டு பேரும் ஒரே பொண்ணை லவ் பண்றீங்களா அந்த பொண்ணு யார் சார் லவ் பண்ணுது இது என்னையா கேள்வி என்னதான் சார் தப்பா நினைக்காது சார் அழகா சவப்பாகுறாரு அவரை விட்டுட்டு கருப்பாகுற உன்ன போய் எப்படி சார் லவ் பண்ணு அதுதான் டா காதல் சார் இன்ட்ரஸ்டான காதல் மேல சொல்லு சார் அடுத்த வாரம் சொல்றேன் என்ன சார் இது ஆனந்தவிடம் தொடர்கத மாதிரி பாதிலே நீட்டிட்டேன் டாக்ஸி நில்லுபா சார் நீங்க டாக்ஸில போய்டுங்க நான் இந்த ஆட்டோல சொன்னா வீட்டுக்கு போணும் டாடா தந்து நான் 
ಭಗವಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇದುನ ಅಂಡೇ ವಸ್ತಾಂ ಇದು ಹೇ ಸಂಜೀವ ಸರಸಾಂ ಸದಂ 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 ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಐರ ವಚ್ಚು ಮನಪಾಡ ಮುಂದೆ ಮರಂದಟಮೇ ನೆಂಜಿವರೆಗೆ ಇರಕ ಬೆಳಿಲೆ ಬರಮಾಟಂಗಿದೆ ಆ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾತ ತ ಅತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾತ್ತಿಂಗ್ಲಾ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಿಕೆ ಚಟ್ನಿ ಎದಿರ್ಕಲಾನ್ ಪತ್ತ ಕಾಲ್ ಸುಲಿ ಕಿಡಿಚೆ ಬಣೇರಮ ಉಕಾಂದಿಟ್ಟೇ ಇರಂದನ ಅದ ಕಾಲ್ ಕೊಂಜ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಏನತ್ತ ನೀಂಗ್ಲೆ ಬಂದಿಟಿಂಗೆ ಸುಲಿ ನಿಂಪಿಂದ ನಾನೇ ಬಂದಿರ್ಪನೆ ಏನ ಪಾಕ್ರಿಂಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಉಂಗ ವೈತ್ರ ಇರಂದ ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪೆ ಮನಸಲ ವಚಿರ್ಕ ಎನಕ್ ಸೊಂದ ಪೇರೆ ಹೇಳ ತಿರಿಯಾದಂಗೆ ಆನ ಸ್ವರ್ಣ ಪೇರೆ ಮಟ್ಟನ ಹೇಳ ತಿರಿಯು ಇದು ಅಂತ ಪಳೆಯ ತಾಲಿ ಆನ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಪುದಸ ವಾಂಗಿರ್ಕ ಇದು ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅರ್ಥತಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದು ಕಲ್ಯಾಣತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಮಿ ಕೂರ ಅದಾವದು ಉಂಗಲಕ್ಕೆ ನೀ ಏನ್ನ ಪಂತ್ರಿಂಗೆ ಇದ ಲಂಜಮ ವಾಂಗಿಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಲೆ ಪೊಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಅಲಂಗಾರ ಮಣ್ಣಿ ಏದಾ ಒಂದು ಕೊಯಿಲಕ್ಕೆ ಪೋಲಾ ವಾನ್ ಕೂಟ್ ವಂದ್ರಂಗ ಅಂಗ ಅವ ಕಣ್ಣ ಮೂಡಿ ಸಾಮಿ ಮುಡಬೋದು ಇದ ಕೊಂಡು ಬೈ ಗಿಡಗಿಡ ಕಳ್ತಲ ಕಡಿಡೋಣ ಅವ ಕಣ್ಣ ತರಂದು ಪಾಪ ಏನಡ ಅದ ಕಣ್ಣ ಮೂಡಿ ಕಣ್ಣ ತರಕ ದುಕ್ಕಲ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಟಾನೆ ನೋ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಇದ ದೈವ ಸಿಂಜಿ ಸೊರ್ಣಾ ಕಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಸೊಲ್ಲಾದಿಂಗ ನಾ ಸಲ್ಲ ಪೋರ ವಿಷಯ ಉಂಗಲಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾ ಇರಕೋ ಅನ ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಎಂಗಲಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಾಮ ಇರಕ ಮುಡಿಯಾದ ಇತನ ವರ್ಷತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋ ನೀಂಗ ಬರಮಾಟಿಂಗೆ ನೆನಚೆ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕ ಆಕಾಶಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಲ್ಲಾನ್ ಮುಡಿ ಪಣಿರ್ಕೆ ನೀಂಗ ಬಂದ ಓಡನೆ ಸ್ವರ್ಣ ರೊಂಬ ಕೊಳಂಬಿ ಪೈಟ ರೆಂಡ ಪೇರ್ಕು ಇಪ್ಡಿ ಪದಲ್ ಸೊಲ್ರದನ್ ತರಿಯಮ ಸತ್ತಿಕಿಟ್ರಕ ಒಂಗ ಪಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಇರಕೆ ಅನ ಮರಬಡಿ ಮರಬಡಿ ಹೋ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮನಸ ಮಾತಿಕಿಟ್ರಕ ಮುಡಿಯಾದ ಅವ ನಿಮ್ಮದಿಯ ಸಂತೋಷಮಾ ಇರಕನು ನಾ ತಾಯೋ ಸಂಜಿ ಇಂದ ಊರ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಿಡಂಗ ತಾಯೋ ಸಂಜಿ ಪೋಯಿಡಂಗ ಸ್ವರ್ಣಾವಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಮಾ ನೀಂಗ ಅವ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಇರಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಪಾತ್ತೀಂಗನಾ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಪೊರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಣಾವಡ ನಲ್ಲದಕ್ಕಾಗ ತಾನೇ ಸೇರೋ ಇಪ್ಪೋ ನಾಂದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಾಮ ಅವಳಾವುದು ಸಂತೋಷಮಾ ಇರಕಣ ಇಲ್ಲಿಯಾ ನೀಂಗ ರೊಂಬ ನಲ್ಲವರು ಪುರಂಜಿಪಿಂಗೆ ನೆನಿಕ್ರ ಉಂಗ ನಲಮ ಎನಕ್ಕೆ ಪುರಿದೆ ಇರಂದಾಲು ನಾ ಸೋಂಗ ಕೊಂಚ ಯೋಚಿ ಪೋಂಗಮ್ಮ ಏ ಪೋರೆ ಲೇಡಿ ಸೊನ್ನ 
அம்மாவுக்கு தூது அனுப்புறியா லவ் பண்ணும் போது அவங்க தான் தூது வந்தாங்களா நான் இந்த ஊர்ல இருந்தா உன்னால எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது நான் ஊரை விட்டு ஓடி போயிடும் நீ ஆளை மாத்திக்கிறதுக்கு நான் மனசை மாத்திக்கணும் உன்னால எப்படி சொன்ன மறக்க முடியுது என்னால முடிவு சொன்ன கழட்டி <laughs> 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 கருப்பா இருக்கண்ணா அது ஏன் தப்பு இல்லடி எங்க அப்பம் பண்ண தப்பு இந்த பாரு இந்த இது என்ன படி நீதான் இங்கிலீஷ் படிப்பு இல்ல படி அப்ப செத்துட்டான் கொட்டி வைக்க வேணாம் தந்தி அடிச்சிருக்காங்க நான் போல ஏன் தெரியுமா போல என்னைக்கு அவனை வேணாம் சொன்னா அன்னைக்கே நான் அவனை கொள்ளி வச்சுட்டேன் அப்படிப்பட்ட என்ன உயிரோட எரிக்கிறிய சொன்னான் இந்த பாரு உன் கால இருக்க சலங்கை எடுத்து என் கழுத்துல கட்டிட்டு இருக்க நாய் மாதிரி அப்பேற்பட்ட என்ன மறந்துட்டு இன்னொருத்தன் எப்படி லவ் பண்ண முடிஞ்சது உன்னால கேட்டா மூணு வருஷமா நீங்க வரல மூணு வருஷம் இல்லடி முப்பது வருஷம் ஆனாலும் எனக்காக நீ காத்துட்டு இருக்கணும் அதாண்டி காதல் காதலி பாடுங்களா கொஞ்சம் லேட்டா வந்தா இவ்வளவு கல்யாணத்துக்கு நான் மூணு வாசிக்கணுமா ஏ உங்க பரம்பரையில யாராவது கல்யாணம் மட்டும் ஒழுக்கமா வாழ்ந்திருக்கீங்களாடி இந்த எழுச்சி வாங்க கட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படியே புள்ளரிச்சு போச்சா அதனாலதான் போய் சொன்னியா என்ன காதலிக்கிறேன்னு ஏ இப்படி அழுதுட்டே இருந்தா எனக்கு புரியாது எனக்கு புரியலையா சொல்லு என்ன காதலிச்சது உண்மையா அவனை காதலிக்கிறது உண்மையா இல்ல ரெண்டு பேருமே வச்சுக்கலான்னு முடிவு பண்ணியா ஒருத்தர் மனசுலயும் ஒருத்தர் மடியிலையும் அவங்கிட்ட அனுப்பு உங்க அம்மா அவங்கிட்ட அனுப்படி அவன் மனசை மாத்த சொல்லு இல்லாட்டி அவனை ஊரை விட்டு போ சொல்லு உள்ளூர் தான் இருப்பாரு அட முடிச்சானா நம்ம ரெண்டு வெளியூர் போயிடலாம் இன்னைக்கு போயிடலாம் சொன்னா உனக்கே தெரியும் உன்னை பொண்ணு கேட்டு வந்தவனே கையை வெட்டினவனா அந்த ஆக்காசம் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா வெட்டிடுவேன் சொன்னா எனக்கு தெரியாது நான் வெட்டிடுவேன் வெட்டி கூறு போட்டுருவான் இதே ஆம்பளைக்கு செஞ்சா சும்மா இருப்பீங்களாடி ஒருத்தைய காதலிச்சுட்டு ஒருத்தைய கல்யாணம் வேண்டாம் அந்த கல்யாணம் வந்து நின்று ஊரையே கூட்டி கலாட்ட பண்ண மாட்டீங்க அப்புறம் ஆம்பளைங்க நாங்க மட்டும் அடிச்சு வாங்களா சொல்லு வாழ்க்கையில <laughs> எனக்கு ஓ சந்தோஷத்தை விட ஏன் சந்தோஷம் ஏன் நிம்மதி தான் முக்கியம் நான் சுயநிலவாதி தான் இன்னும் பச்சையா சொல்ல போனா ஓம் காதல் எல்லாம் எனக்கு முக்கியமே இல்லை இந்த போட்டியில நான் ஜெயிக்கணும் நேர்த்து வந்து அந்த நாயா இல்ல நானான்னு பாக்கணும் இப்ப வெளியில போறியா இல்லையா ஓம் பாட்டி மாதிரி உங்க ஆத்தா மாதிரி தமிழ் 
அம்மா <laughs> <laughs> <laughs>
சார் ஆக்கா சார் வணக்கம் சார் ஏன்டா இங்க வந்த உன்னை என்ன வர சொன்னா போடா வெளிய பாத்தீங்களா நான் எத்தனை தடவை சார் போட்டு கூப்பிடுறேன் நீங்க எடுத்த உடனே டா போட்டு பேசுறீங்களா உனக்கு என்னடா மரியாதை போடா வெளிய சொன்னக்கிட்ட என்ன சொன்னே ஜாதி புத்தின்னு சொன்னேன்ல அந்த ஜாதி எல்லாம் பண்ணதா நான் ஆளஞ்ச கெடுக்கலன்னு தெரிஞ்ச உடனே கேளுமா பேசிடுவீங்களா இதான்டா ஆம்பளை புத்தி போடா வெளிய ஐ செட் கேர் ஆட் ஐ செட் என்ன சிரிப்பு உணர்ச்சி வசப்பட்டு இப்படி சட்டையில கை வைப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் ஏற்கனவே சட்டையை கசக்கி விட்டுருக்கேன் அதனால நீங்க கை வச்ச தெரியாது ஆனா நீங்க ஆபீஸ் போறதுக்காக அழகா ஐன் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க நான் திருப்பி கை வச்சேன் அசிங்கமாயிடும் அதாவது நான் காதலிச்ச பொண்ணை நீங்க லவ் பண்றீங்க அதெல்லாம் பழைய விஷயம் மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆனா நான் இப்ப பேச வந்திருக்கிறது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வியாபாரம் இந்த வியாபாரத்துல சில அசிங்கம் இருக்கும் அதை சொன்னா உங்களுக்கு கோவம் கொப்பளிக்கும் உடனே நீங்க கை நீட்டுவீங்க இந்த தடவை நீங்க கை நீட்டினா நான் திருப்பி நீட்ட மாட்டேன் தீர்த்து கட்டிடுவேன் உங்ககிட்ட நட வியாபாரம் வெளியே போட சரிப்பா நான் போறேன் ஆனா எனக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் வருவான் அவன் அந்த சேட்டு அதனால ஒரு டூ நிமிட்ஸ் டைம் கொடுங்க நான் சொல்ல வந்து சொல்லிடுறேன் இந்த குத்து சண்டை நடக்கும்போது நடுவில் ஒருத்தர் விசில் ஊதி இருப்பான்ல அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரோட போட்டியில நடுவில் இருக்கான சேட்டு அவன் விசில மட்டும் ஊதிட்டு போக மாட்டான் சொன்னாவே சேர்த்து ஊதிட்டு போயிடுவான் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேரோட சேட்டுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி இந்த எம்எல்ஏ இந்த வரதராஜ் ரொம்ப மோசமானவனா இருக்கான்ப்பா நம்ம சொன்னா ரொம்ப சீப்பா வேலை பேசிட்டு வந்திருக்கான் அப்புறம் நான் தான் போய் அந்த வம்சத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லி மார்க்கெட்டை பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு ஏத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் வெளியே போடா பாத்தியா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் பாக்கி இருக்கு நான் சொல்ல சொல்றதுக்கு முன்னாடி கோபட்டா என்ன அர்த்தம் இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா இந்த பத்து லட்ச ரூபாய் நீங்க வச்சுங்க சொன்னாவே ஒரு நாள் அந்த சேட்டு கிட்ட அடகு வச்சுட்டு மீதியை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் சரி 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 வேணா 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 அப்ப பத்து லட்ச ரூபாய் நான் வச்சுக்கிறேன் சொன்னா நீங்களே கல்யாணம் பண்ணி என்ஜாய் ஆனா ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் சேட்டு கிட்ட கொடுத்துடணும் அடிங்க எவ்வளவு நாள் அடிங்க ஆனா ஒரே ஒரு உண்மையை மட்டும் புரிஞ்சிட்டு அடிங்க அந்த சொர்ணாவை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது நான் ஜெயிலுக்கு போனேன் அந்த கேப்ல சொர்ணா உங்களை லவ் பண்ணிட்டான் இப்ப நீங்க வேற விஷயமா வெளியூர் போவீங்க உடனே வேற ஒருத்தன் லவ் பண்ணுவா அதனால காதல் நிரந்தரம் இல்ல காசு தான் நிரந்தரம் ரெண்டு லட்சம் தூக்கி போட்டீங்களா இதே மாதிரிதான் சொர்ணாவை என்ன தூக்கி போட்டான் அந்த வேதனை தாங்க முடியாம தான் பேசுறேன் என் நிலைமை உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் வெளியே போ அப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க நம்பல இல்ல நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யான்னு இதே ஏரியால தான் எங்கேயோ சேட்டு பெரிய ஹோட்டல் ரூம் போட்டிருக்கான் அங்க போய் கேட்டு பாரு தெரியும்
வேறு காதலாயா என்ன காரியம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்துருக்க நீ சோகத்தில் சொன்ன சொன்ன நேரத்தில் பார்த்தாது காதலிக்கிற பொண்ணு கிடைக்கலங்கிறதுக்காக இப்படி அமிர்தத்தனமா நடந்துக்குவா உன் மேல எவ்வளவு கேஸ் இருக்கு தெரியுமா ஜென்மத்துல உனால் வெளியே வர முடியாது அவர் ரொம்ப நல்லவன்னு எனக்கு தெரியும் சொன்ன மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தான்னு தெரியுமா ஆனா ஏன் இப்படி எல்லாம் எப்படியாவது அவர் வெளியே கொண்டு வாங்க டாடி வேணா வேணா என்ன வெளியில் எடுக்கணும் சார் என்ன வெளியில் எடுக்காதீங்க என்ன எப்படி விட்டுருங்க உங்களை கையை எடுத்து கும்புற என்ன வெளியே எடுக்காதீங்க ஏன் என்ன எதுவுமே கேட்காதீங்க போனா சொல்லு போனா என்ன வெளியே எடுக்க வேணாம் சொல்லு போனா என்ன வெளியில் எடுக்க வேணாம் சொல்லு போனா சொல்லு போனா அப்ப சொல்லுங்க ஏன் இவ்வளவு கேவலமா நடந்துக்கிட்டீங்க சொல்லுங்க வாழ்க்கையில் <laughs> பணத்தை காட்டி அவன் மனசை மாத்த நினைச்சேன் அவன் மனசுல சொன்னா இல்ல அவன் மனசே சொன்னாகிட்டதா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்பவே நான் சேர்த்துட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் நான் என் காதல தியாகம் பண்றேன் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்திட்டு போனா எனக்கு துறவம் பண்ணிட்டோங்கிற குற்ற உணர்ச்சி என் சொன்ன அவர் சிறுக சிறுக சாகடிச்சிடும் அவளால் முழு மனசா அந்த ஆகாஷோட வாழ முடியாது அவங்க வாழ்க்கையில் சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை வந்தால் கூட அவன் தேவையில்லாம ஏன் பேரை சொல்லி குத்தி காட்டுவான் என் சொன்ன அவருக்கும் குற்றம் உணர்ச்சிருக்க கூடாது அவன் அவளை குத்தி காட்டக்கூடாது அவங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையான சந்தோஷத்தில் வாழணும்னா அவங்க மனசில் நான் ஒரு கேவலமானவனு பதியவன் என்ன நினைச்சால வெறுப்பு வரணும் அவங்க ரெண்டு பேரோட அடி மனசிலிருந்து பாண்டியங்கிற என் பேரை அழிக்கணும் காதலும் <laughs> 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 காத்தும் மண்ணு இருக்க வரைக்கும் இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் 